காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளை யாழுக்கு மாற்றுக சாணக்கியன் எம்பி வலியுறுத்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு உறுதிமொழிகளை இலங்கை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய கண்காணிப்பு குழு உயர்தர மற்றும் புலமை பரிசில் பரீட்சைகள் ஒத்திவைப்பு நாமல் ராஜபக்சவிற்கு புதிய பதவி பல இடங்களிலும் தட்டுப்பாடு மூன்று நாடுகளிடம் அரிசி கேட்க தயாராகும் அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை நவம்பர் பன்னிரெண்டாம் திகதி நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிக்க முடிவு அவசரத்தில் புத்தி மழுங்கிய செயல்பாடே கோட்டாபயவின் ஐநா உரை கூட்டமைப்பு சாடல் சைலண்ட் குப்பிகளையும் துப்பாக்கிகளையும் ஏந்திய இளைஞர்களை புத்தகங்களை ஏந்த வைத்திருக்கின்றோம் ராஜாங்க அமைச்சர் பேச்சு கைதிகளுக்கு எதுவும் நடந்தால் அரசாங்கமே பொறுப்பு நீதியமைச்சர் தெரிவிப்பு பிச்சை எடுப்பவன் கூட பாராளுமன்றத்தில் இருக்கலாம் கூட்டமைப்பை கடுமையாக விமர்சிக்கும் ஆனந்த சங்கரி தமிழ் இனப்படுகொலையை பிரித்தானியா ஒருபோதும் மறுக்காது பிரித்தானியா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணவர்கள் வீட்டில் ஆசிரியர்கள் வீதியில் இதுதான் ராஜபக்ச அரசின் பெரும் சாதனை யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஐந்தாவது பொதுப்பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது விடுதலை புலிகளின் தலைவரை அழைத்து செல்ல முயற்சித்த அமெரிக்கா வெளிவரும் தகவல் கிளிநொச்சியில் சிறப்பு அதிரடிப்படையினர் சுற்றி வளைப்பு பலர் கைது பெண்டோரா ஆவணங்களில் மேலும் அறுபத்தி ஐந்து இலங்கையர்களின் பெயர்கள் நான்கு நாட்களில் அச்சிடப்பட்ட கோடிக்கணக்கான பணம் இலங்கை வரலாற்றில் முதன்முறையாக பெண் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்துள்ள அங்கீகாரம் மத்திய கலாச்சார நிதியத்தினை மறுசீரமைப்பது தொடர்பாக பிரதமரின் அறிக்கை அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளை யாழ்ப்பாணத்திற்கு மாற்றுவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரா சாணக்கியன் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய தினம் கௌரவ நீதி அமைச்சர்கள் தமிழ் தெரிந்தவர் என்றபடினால் தமிழே பேசலாம் நினைக்கின்றேன் கடந்த கடந்த ஒன்பதாம் மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி அன்றாதபுர சிறைச்சாலையிலே நடந்த சம்பவத்தை பற்றி இந்த இடத்திலே சொல்லத்தான் வேண்டும் நாங்கள் எங்களுடைய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கடந்த ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கு பிறகு இருபத்தி நாலாம் தேதி அளவிலே அன்றாதபுர சிறைச்சாலைக்கு சென்று அந்த பயங்கரவாத தட சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட ஒரு சில கைதிகளை பார்க்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்திருந்தது உண்மையிலே மிக மனவேதனை தந்த ஒரு விடயம் இன்று கௌரவ இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கிறார்கள் குழந்து இந்த குழந்திருக்கும் இந்த பிரேரணை மிக முக்கியமானது உண்மையிலே மனதுக்கு வேதனையான ஒரு சம்பவமாக அதை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த இடத்திலே அந்த பயங்கரவாத தட சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்திருந்த கைதிகளுக்கு ஒரு கதிரை கூட அவங்கள் தாரத்துக்கு ஆயத்தமாக இருக்கவில்லை நாங்கள் வலியுறுத்தி அவர்களை இருக்க வைத்து ஒரு கதிரையை கூட நாங்கள் கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் அவங்களோட கதிரையை வைத்து அவங்களோட நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது அந்த சிறைச்சாலை பொறுப்பான அதிகாரிகள் கூட அந்த இடத்திலே இருந்து எங்களுடைய அந்த நாங்கள் கதைச்ச அனைத்து விடயங்களையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் உண்மையிலே நான் நீதி அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த சபையிலே அவர் மன்னிப்பு கோரியிருந்தார் இந்த அரசியல் கைதிகளுக்கு இந்த நடந்த அநீதிக்கு மன்னிப்பு கோரியிருந்தார் உண்மையிலே இதுக்கு மன்னிப்பு கோரி மட்டும் நாங்கள் இந்த விடயத்தை நாங்கள் ஒரு முற்று புள்ளி வைக்க முடியாது நான் நம்புறேன் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆகிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஊடக பேச்சாளரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரையும் எம் ஏ சுமந்திரன் அவர்கள் ஒரு பார ஒரு சட்டத்தரணி அவர்கள் ஒரு வழக்கை வைத்திருக்கிறார் இந்த வழக்கின் நேற்றைய தினம் ஒரு தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தது தற்காலிகமாக அவர்களுக்கு உடனடியாக பாதுகாப்பு வழங்குமாறு சொல்லியிருந்தது அதே நேரத்திலே சட்டதாரணிகளுக்கு அவங்களை சந்திக்கிறதுக்கான அனுமதியையும் வழங்குமாறு நீதிமன்றங்கள் சொல்லியிருந்தது வேடிக்கையான விடயம் என்னன்னு சொன்னால் நீதிமன்ற சட்டதாரணிகளுக்கு கூட அவர்களை கடந்த ஒரு சில வாரங்களுக்குள் சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழல் வந்து இந்த அரசாங்கமானது இந்த நிர்வாகமானது ஏற்படுத்தியிருந்ததுதான் ஒரு வேடிக்கையான ஒரு விடயம் நீதிமன்றங்களை நாங்கள் நாடிற்காட்டி நாங்கள் அந்த இடத்திலே அந்த அந்த சிறை கைதிகளை சந்திக்க அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற அடிப்படையில் ஆனால் உண்மையிலே இந்த நீதிமன்றத்தினால் தரப்பட்ட இந்த சில உத்தரவுகளின் காரணத்தினால் தான் ஒரு சட்டதாரணிக்கு கூட அந்த இடத்துக்கு போய் சென்று அவர்களை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு உண்மையிலே இவர்களை நாங்கள் அரசியல் கைதி என்று சொல்றதுக்கான சொல்றதுக்கான காரணம் 
இவர்கள் ஒருவரும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட லாபங்களுக்காக ஒரு கொலை செய்தோ இல்லாடி தனிப்பட்ட லாபங்களுக்காக கொள்ளை அடித்தோ கற்பழித்தோ மண்மாஃபியா வைத்திருந்தோ கடத்தல் செய்தோ இவர்கள் சிறைக்கு போல அவங்களுடைய இடத்தின் விடுதலைக்காக ஏதோ ஒரு வாயிலே போராடித்தான் அவர்கள் இன்று வரைக்கும் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள் அந்த அதை நாங்கள் மதிக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி இன்று புதிய அரசியல் கைதியில் ஒரு சிலர் இன்று இருக்கிறார்கள் இன்று சிறுவ சிறு இளைஞர்கள் அதாவது முகநூலே சில பதிவுகளை போட்டோன்ற ஒரு காரணத்துக்காக இன்று இளைஞர்களை நீங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு கிட்ட கைது செய்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அவர்களே முரண்டியா நீங்கள் விடுதலை செய்வோம் ஏன்னா அவர்கள் அந்த பதிவுகள் என்று சொன்னால் விடுதலை புலிகளோட தொடர்புள்ள பதிவுகள் முகநூல் ஏதோ சம்பந்தப்பட்டது என்று சொல்லிதான் அவர்களை கைது செய்திருக்கிறார்கள் சோவரன் என்று சொல்லி ஒரு இளைஞர் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் வாலிபர் முனியர் ஒரு உறுப்பினர் அவரையும் கூட முப்பது வயது ஒரு இளைஞர் இன்று ஒரு வருஷமாக போகுது இவர்களையும் நீங்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றால் அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சீரழிக்கிறீர்கள் ரிமாண்ட் இருந்தால் ஒரு வருடம் இருந்தால் அவர்கள் வெளியே வந்த பிறகு சமூகத்திலே அவங்களுக்கு சமூகத்திலே அவங்களுக்கு இருக்கிற மதிப்பு மாறப்போகிறது அந்த காரணத்தினால் தயவு செய்து தயவு செய்து உடனடியாக அந்த அன்றாதபுரை சிறைச்சாலையிலே இருக்கும் அந்த கைதிகளை நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும் சிறைச்சாலைக்கு மாத்த வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் அந்த கோரிக்கை தான் அவர்கள் எங்களிடம் வைத்திருந்தார்கள் கௌரவ நீதி அமைச்சர் சொல்லியிருந்தார் இல்ல அவர்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் நாங்கள் போன இடத்திலே அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த தங்களை மாத்த சொல்லி ஆனால் அவங்களுக்கு மேலதிகமான விவரங்களை சொல்றது அந்த வாய்ப்பு இருக்கவில்லை என்றால் பக்கத்திலே சிறைச்சாலை அதிகாரிகளை வைத்திருந்தவர்கள் எப்படி நடந்த சம்பவத்தை சொல்லலாம் இப்படி இருக்கும் பொழுது இப்படி இருக்கும் பொழுது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் நீங்களும் தமிழ் மக்களுடைய வாக்கை பெற்று தான் நீங்களும் பாராளுமன்றத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கள் நீங்கள் இந்த பாராளுமன்றத்து மக்களுடைய வாக்கை பெற்று போயிட்டு அந்த அரசியல் கைதியில் அதாவது தமிழ் மக்களின் இடப்போ இனத்தின் விடுதலைக்காக போராடியவர்களை முட்டி போட வைத்து சம்பாத்தை நக்குமாறு சொன்னவரை நீங்கள் மட்டக்களப்பு கொண்டு மேடையிலே அழகு பார்த்தது என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயம் அண்மையிலே மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் சொல்றார் அவர் அப்படி ஒரு தவறு செய்திருந்தால் அது புலியானது என்று கௌரவ நீதி அமைச்சர் அவர்களே சொல்லியிருக்கிறார் மன்னிப்பு கோரியிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் தவறு செய்திருந்தால் அது புலியண்டு அந்த தவறு நடந்திருக்கு இதுக்கு நீதி நீங்கள் தர வேண்டும் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஆகிய நாங்கள் இந்த அரசியல் கைதிகளுக்காக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் இந்த அரசியல் கைதிகளின் விடுதலைக்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் நிச்சயமாக கௌரவ நீதி அமைச்சர் அவர்கள் இவர்களை யாழ் மாவட்டத்துக்கு இடமாற்றம் செய்யறதுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை நான் முன்வைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் நீண்ட காலமாக சிறையில் இருக்கிற அரசியல் கைதிகளுக்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் உடனடியாக முகநூலிலே முகநூல் பதிவுக்காக சிறையிலே இருக்கும் அந்த அரசியல் கைதிகளை பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கைது செய்தவர்களை விடுதலை செய்யுமாறு கோரி என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஜிஎஸ்பி பிளஸ் திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இலங்கையை மீள உள்வாங்கிய போது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வது என்பது பிரதான உறுதியளிப்பதாக காணப்பட்டது தற்போதைய பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பில் நிலவும் பிரச்சனைகள் குறித்தும் அடிப்படை சுதந்திரங்களை அனுபவிப்பதற்கு காணப்படும் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கு புதிய சட்ட வரைவு தயாராகின்றமை தொடர்பிலும் இலங்கைக்கு விஜயம் செய்திருக்கின்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய கண்காணிப்பு குழு அவதானம் செலுத்தியுள்ளது ஜிஎஸ்பி பிளஸ் வரி சலுகை தொடர்பில் இலங்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய இருபத்தி ஏழு சர்வதேச கடைபிடிப்புகள் தொடர்பில் மீளாய்வு செய்வதற்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சிரேஷ்ட பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழு கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழாம் திகதி இலங்கைக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தினை மேற்கொண்டிருந்தது இந்த விஜயத்தின் போது ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுவக் குழுவினால் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ள விடயங்கள் தொடர்பில் நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது மனித மற்றும் தொழிலாளர் உரிமைகள் சூழல் காலநிலை மற்றும் நல்லாட்சி கொள்கைகள் போன்றன இவற்றில் அடங்கியுள்ளன இலங்கையில் இந்த தூதுக்குழு தங்கியிருந்த பத்து நாட்கள் வரையான காலப்பகுதியில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ் நிதியமைச்சர் அலி சப்ரி மற்றும் நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச ஆகியோருடன் சந்திப்புகள் இடம்பெற்றன மேலும் எதிர்கட்சியினர் சிவில் சமூக அமைப்புகளான மனித உரிமை காப்பு செயற்பாட்டாளர்கள் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தொழில் வழங்குனர்களுடன் ஐரோப்பிய ஒன்றிய அங்கத்துவ நாடுகளின் தூதுவர்கள் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் முகவர் அமைப்புகளின் பிரதான அதிகாரிகளுடனும் இந்த குழு சந்திப்புகளை முன்னெடுத்திருந்தது மனித உரிமைகள் சட்ட விதிமுறைகள் பொருளாதாரம் சமூக கலாச்சார உரிமைகள் மற்றும் தொழிலாளர் உறவுகள் போன்றவற்றில் தாக்கம் செலுத்தியிருந்த விடயங்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பில் கண்காணிப்பு குழு கவனம் செலுத்திய
தற்போதைய பயங்கரவாத தடை சட்டம் தொடர்பில் நிலவும் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய கண்காணிப்பு குழு கேட்டறிந்ததுடன் அடிப்படை சுதந்திரங்களை அனுபவிப்பதற்கு காணப்படும் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கு புதிய சட்ட வரைவு தயாராகின்றமை தொடர்பிலும் இக்குழு அவதானம் செலுத்தியிருந்தது இலங்கையில் உள்ள சகல சமூகங்களினதும் உரிமைகளுக்கும் மதிப்பளித்து மற்றும் பாகுபாடு இன்றி செயற்பாடுகள் தொடர்பிலும் இந்த விடயம் தொடர்பில் அரசியலமைப்பு திருத்தம் என்பன குறித்து அதிக அளவு அவதானம் செலுத்தப்பட்டது போதைப் பொருள் கொள்கை சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் தொடர்பிலும் இந்த சந்திப்பின் போது மீளாய்வு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் ஊழல் மோசடி பற்றியும் ஆராயப்பட்டிருந்தது இஎஸ்பி பிளஸ் பயன்பாடு மற்றும் எதிர்கால வர்த்தக உறவுகள் என்பது இலங்கையில் உள்ள ஐரோப்பிய வர்த்தக சம்மேளனத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த மெய்நிகர் மாநாட்டின் தலைப்பாக காணப்பட்டது இந்த விஜயம் தொடர்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுவர் கருத்து தெரிவிக்கையில் சர்வதேச அர்ப்பணிப்புகளின் வினைத்திறன் வாய்ந்த நடைமுறை என்பதன் ஊடாக இலங்கைக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சந்தையை முன்னுரிமை சலுகை அடிப்படையில் அணுகுவதற்கான அடித்தளத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இலங்கை அரசாங்கத்துடன் நாம் இணைந்து பணியாற்றுவதுடன் தொடர்ச்சியான ஈடுபாட்டை வரவேற்கின்றோம் கண்காணிப்பு மற்றும் இலங்கை அரசாங்கத்துடன் ஈடுபாட்டை பேணுவது என்பது ஐரோப்பிய பாராளுமன்றம் மற்றும் சம்மேளனத்தின் அமைச்சர்களுக்கு அடிக்கடி அறிக்கைகள் சமர்ப்பிப்பதாக அமைந்திருக்கும் என்றார் கல்வி பொது தராதர உயர்தர மற்றும் புலமை பரிசல் பரீட்சைகளை திட்டமிட்ட திகதிகளில் நடத்த முடியாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கல்வி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதற்கமைய குறித்த பரீட்சைகளை நடாத்தும் திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என ராஜாங்க அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பில் கல்வி அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடியதன் பின்னர் புதிய பரீட்சை திகதிகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும் எனவும் பெரும்பாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முற்பகுதியில் குறித்த பரீட்சைகள் நடத்தப்படலாம் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை சுகாதார வழிகாட்டுதல்களுக்கு அமைய நான்கு கட்டங்களின் கீழ் பாடசாலைகள் மீள திறக்கப்படும் எனவும் இராஜாங்க அமைச்சர் சுசில் பிரேம ஜெயந்த மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கை பிரான்ஸ் நாடாளுமன்ற நட்புறவு சங்கத்தின் புதிய தலைவராக அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சபாநாயகர் மஹிந்த ஜாப்பா அபேவர்த்தன தலைமையில் நேற்று நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் அரிசி விலை உயர்வடைந்துள்ள நிலையில் மூன்று நாடுகளிலிருந்து அரிசியை இறக்குமதி செய்ய அரசாங்கம் தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன அதன்படி இந்தியா மியன்மார் மற்றும் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டொன் அரிசியை இறக்குமதி செய்ய அரசாங்கம் பேச்சு நடத்தியிருப்பதாக கூறப்படுகின்றது எனினும் இன்று வரை இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை என்றும் இன்று நடைபெறும் விசேட அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இறுதி தீர்மானம் எட்டப்படலாம் என்றும் அந்த தகவல்கள் கூறுகின்றன இதேவேளை தற்போது சந்தையில் அரிசி விலை அதிகரித்திருப்பதோடு பல இடங்களிலும் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் திகதி நாடாளுமன்றில் சமர்ப்பிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று இடம்பெற்ற நாடாளுமன்ற கட்சி தலைவர்கள் கூட்டத்தில் இந்த விடயம் குறித்து தீர்மானிக்கப்பட்டதாக ஆளும் கட்சியின் பிரதான அமைப்பாளர் அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் வரவு செலவு திட்டம் மீதான மூன்றாம் வாசிப்பையும் வாக்கெடுப்பையும் எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் பத்தாம் திகதி மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் டி எஸ் சேனநாயக்க தொடக்கம் தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச வரை இவர்கள் எவருக்கும் எம் நாடு தொடர்பாக ஒரு முகம் இல்லை என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரம் தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் ஒரு கொள்கை இல்லை நம் நாட்டின் பல்லின தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் கூட இல்லை எனவும் கூறியுள்ளார் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற பெட்ரோலிய வளங்கள் சம்பந்தமான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது மேலும் தெரிவிக்கையில் மன்னரிலே எரிபொருள் எரிவாயு எடுக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கள் வதந்திகள் இருக்கும் இந்த நேரத்தில் இலங்கையில் ஐஓசி நிறுவனம் சம்பந்தமாகவும் திருகோணமலையில் இருக்கும் எண்ணெய் தாங்கிகள் சம்பந்தமாகவும் விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் சார்ந்த பிரதேசம் மற்றும் என் இனம் சம்பந்தமாகவும் சில கருத்துக்கள் கூற நினைக்கின்றேன் அதற்கு மேலாக இன்று ஆசிரியர் தினம் ஏணிப்படிகளாக இருந்து மாணவர்களை உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை நற்பிரஜைகளாக ஆக்கும் ஆசிரியர்கள் அதிபர்களுக்கு என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இன்று அவர்கள் வீதியிலே இறங்கி போராடும் ஒரு நிலைக்கு இந்த அரசாங்கம் தள்ளிவிட்டிருக்கிறது அவர்களது அபிலாசைகள் தீர்த்து வைக்கப்படாத காரணத்தினால் அவர்கள் இன்று போராடும் நிலைக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அதனால் எதிர்காலத்தில் மாணவர்களின் கல்வி நிலை எவ்விதத்திலும் பாதிக்காத வண்ணம் ஆசிரியர்களது கோரிக்கைகளை அரசு செவிமெடுத்து உடனடியாக தீர்த்து வைக்க வேண்டும் 
அத்துடன் இந்த நாட்டில் உணவு உற்பத்தியின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் விவசாயிகள் இன்று மிகவும் வேதனையுடன் அவர்களது விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது சேதன பசலை நஞ்சற்ற உணவு தயாரிப்பு என்றெல்லாம் கூறி அவர்கள் வயிற்றில் அடிக்கும் செயற்பாடுகள் தான் நடைபெறுகின்றன சேதன பசலையின் முழுமையான உற்பத்தி இங்கு கிடையாது சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்கின்றீர்கள் அதிலும் கிருமிகள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன சீனாவில் இருந்து வந்த சேதன பசலைகளில் தொற்று கிருமிகள் இருப்பதாக நிராகரித்தமைக்காக விவசாய அமைச்சருக்கும் அவருடன் சம்பந்தப்பட்ட பகுப்பாய்வாளர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இன்று இதனை இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதற்கு யோசிக்கின்றீர்கள் சேதன பசலையில் நைதரசன் எத்தனை வீதம் இருக்கின்றது யூரியாவில் எத்தனை வீதம் இருக்கின்றது தற்போதும் யூரியா சந்தையில் கிடைக்கின்றது ஆனால் அதன் விலை மூன்று மடங்கிற்கு அதிகமாக இருக்கின்றது இப்படி இருக்க விவசாயிகள் எவ்வாறு தங்கள் விவசாயத்தை செய்வார்கள் ஒரு ஏக்கர் வேளாண்மைக்கு நாற்பது ஐம்பது மூட்டைகள் விளைவித்தவர்கள் இன்று இருபது மூட்டைகள் விளைவிப்பதற்கும் முடியாமல் இருக்கின்றார்கள் இவ்வாறான நிலைமை ஏற்பட்டால் தொடர்ச்சியாக அரிசியை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிலையே ஏற்படும் இருக்கும் போது இந்த நாடு எவ்வாறு தன்னிறைவை அடையும் சேதனை பசலை மூலமாக தேயிலை பயிற்சிக்கை கூட இன்று பாதிப்படைவதாக முன்னாள் பெருந்தோட்ட அமைச்சர் நவீன் திசா நாயக் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு தேயிலை ஏற்றுமதி அது கூட பாதிப்படையும் நிலையில் இருக்கின்றது இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி பிரதமர் அமைச்சர்கள் அரசாங்கம் போன்றவற்றிற்கு ஒரு கொள்கை இருக்க வேண்டும் நான் சார்ந்த கட்சியான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஒரு கொள்கை ஒரு இலக்கு இருக்கின்றது எமக்கு ஒரு முகம் மாத்திரமே இருக்கின்றது நாடாளுமன்றத்தில் பிரதேசத்தில் எமது மக்களிடத்தில் உள்நாட்டில் அல்லது சர்வதேசத்தில் எங்கு எப்போது எவ்விடம் சென்றாலும் நாம் ஒரு முகத்தையே காட்டி வருகின்றோம் ஆனால் எமது ஜனாதிபதி பிரதமர் ஆட்சியாளர்கள் என இந்த ஆட்சியாளர்கள் மட்டுமல்ல டி எஸ் சேனநாயக்க எஸ் டபிள்யூ ஆர் பண்டார் நாயக்க ஸ்ரீமா ஓ பண்டார் நாயக்க ஜே ஆர் ஜெயவர்தன ஆர் பிரேமதாச சந்திரிகா பண்டார் நாயக் மஹிந்த ராஜபக்ச மைத்ரிபால சிறிசேன ஏன் தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச வரை இவர்கள் எவருக்கும் எம் நாடு தொடர்பாக ஒரு முகம் இல்லை கொள்கை இல்லை நம் நாட்டின் பல்லின தன்மையை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனோபாவம் கூட இல்லை அத்தகைய எமது நாட்டின் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலிருந்து எமது புலம்பெயர் அமைப்புகளுக்கு கலந்துரையாட அழைப்பு விடுத்தார் புலம்பெயர் அமைப்புகளையும் நபர்களையும் தடை செய்துவிட்டு அவர்களை பேச்சுக்கு அழைப்பது நகைப்புக்கு இடமானது உள்நாட்டு பொறிமுறைக்குள் தீர்வு காண்பேன் என்று அவர் சொல்லி மூச்சு விடுவதற்குள் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலைக்குள் இராஜாங்க அமைச்சர் அங்குள்ள தமிழ் அரசியற் கைதிகளின் மனித உரிமையையும் மாண்பையும் சிறப்பாக கவனித்தார் இதுதான் உள்ளக பொறிமுறை எனும் ஒரு சொற்று உதாரணம் இதனைவிட இன்றைய பிரதமரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான மஹிந்த ராஜபக்ச ஐக்கிய நாடுகள் சபையிடமும் ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையிடமும் பதிமூன்று போதாது பதிமூன்று பிளஸ் சீட் செல்வேன் என்றார் இவை எதை எப்படி பேச வேண்டுமோ அதை அப்படி பேசி உள்நாட்டையும் சர்வதேசத்தையும் தன்வசப்படுத்தி தமது இலக்கை அடையும் பக்குவம் பெற்றவர்கள் எமது ஆட்சியாளர்கள் என்பதையே காட்டுகின்றது அதன் தொடர்கதைதான் தற்போதைய ஜனாதிபதியின் உரையும் புலம்பெயர் அமைப்புகளை கலந்துரையாடலுக்காக அழைப்பதும் உள்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகளை அழைப்பதென்பது அவசரத்தில் புத்தி மழங்கிய செயற்பாடாகவே பார்க்கப்படுகின்றது கூரை ஏறி கோழி பிடிக்க முடியாதவன் வானம் ஏறி எமக்கு வைகுண்டம் காட்டும் உரையே அவரது உரை எம் தமிழ் மக்கள் தொடர்பாக எமது வடக்கு கிழக்கு நிலம் தொடர்பாக எமது தமிழ் மொழியின் பாவனை தொடர்பாக எமது ஆறு தசாப்த அஹிம்சை ஆயுத வழி போராட்டம் தொடர்பாக எவ்வித புரிதலும் தெளிவும் பெறும் எண்ணம் இன்னும் ஆட்சியாளர்களிடம் இல்லை ஜனாதிபதி ஒரு கருத்து பிரதமர் ஒரு கருத்து ஜனாதிபதி சார்பான அமைச்சர்கள் ஒரு கருத்து பிரதமர் சார்பான அமைச்சர்கள் ஒரு கருத்து தமிழர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உள்ளது என்போர் ஒரு புறம் என இவர்களா எமது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தருவார்கள் இன்று பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் பற்றிய பேசப்படுகிறது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் எப்படி எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்பது பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜோடி போயுள்ள இன பிரச்சினைக்கு இரு நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் மூலம் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் உருவாகியது மாகாண சபை முறைமை உருவாகியது மாகாண சபை தேர்தலும் நடந்தது இம்மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு மேலாக மாகாண சபை தேர்தல் இல்லாமல் குட்டி ஜனாதிபதியாக ஆளுநரின் கையிலே மாகாணங்கள் இருக்கின்றது மிக விரைவில் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்தி மாகாணங்களுக்குரிய பூரண அதிகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் வடமாகாணத்தில் கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் இளைஞர்கள் சைனட் குப்பிகளையும் துப்பாக்கிகளையும் ஏந்தி கொண்டு சென்றனர் ஆனால் தற்போது புத்தகங்களை படிக்கவும் பேனாவை பிடித்து எழுதுகின்ற நிலைமைக்கும் இளைஞர்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளனர் என கிராமிய மற்றும் பிரதேச குடிநீர் வளங்கள் கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் 
மேலும் இவ்வாறான நல்லெண்ணத்தினை உருவாக்கியவர்கள் தற்போதைய ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் என கிராமிய மற்றும் பிரதேச குடிநீர் வளங்கள் கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சர் சனத் நிசாந்த் தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதியின் சுபீட்சத்தின் நோக்கு எனும் கருத்திட்டத்திலான தேசிய நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையினால் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் வறுமை குறைப்பிற்கான ஜப்பான் நாட்டு நிதியுதவியில் மின்சார விநியோகத்தை அதிகரிக்கும் உதவி திட்டத்தின் கீழ் நைனாதீவு நீர்வளங்கள் திட்டத்திற்கு நன்னீர் குடிநீரை வழங்குவதற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட கடல் நீரை நன்னீராக்கும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தினை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வு நேற்று யாழ் நைனாதீவில் உள்ள ஏழாம் வட்டாரத்தில் இடம்பெற்றது நிகழ்வுக்கு பிரதம அதிதியாக கிராமிய மற்றும் பிரதேச குடிநீர் வளங்கள் கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி ராஜாங்க அமைச்சர் சனத் நிசாந்து கலந்து கொண்டு உத்தியோகபூர்வமாக திரை நீக்கத்தினை செய்து வைத்தார் இதன்போது கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார் அங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அவர் வடமாகாணத்தில் பிரதான தேவையாக இருந்தது குடிநீர் திட்டம் அது ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் இருந்துள்ளது மேலும் சில ஆண்டுகளில் அறுபது சதவீதமாக காணப்பட்டது எனவே எமது அரசாங்கம் என்ற ரீதியாக நூறு சதவீதமான நன்னீர் குடிநீர் திட்டத்தினை குடிநீர் இல்லாதவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றோம் ஆனால் அது ஆறு வீதமாக உள்ளது யாழ் மாவட்டத்தில் குடிநீர் இல்லாதவர்களுக்கான நீர் வளங்கள் திட்டம் நான்கு வீதமாகவே காணப்படுகின்றது எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் நிறைவாக குடிநீரை வழங்க வேண்டும் என்பது பிரதமர் மற்றும் கிராமிய மற்றும் பிரதேச குடிநீர் வழங்கல் கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி அமைச்சின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கின்றது மேலும் செலவு குறைந்த நீர் விநியோக திட்டத்தில் சில இடையூறுகள் இருந்தது அதனை அமுல்படுத்தாவிட்டால் கடைசியாகவும் செயற்படாமல் இருந்தது அதனால் மக்களுக்கு வழங்கும் நீர் விநியோகத்தில் இடையூறு காணப்பட்டது எனவே ஒரு யூனிட்டிற்கு ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாவாக நீரை பெற்றுக் கொள்வதற்கான கட்டணமாக இருந்தது தற்போது எமது அரசின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டு பத்து ரூபாவாக மாற்றப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கால பகுதிக்குள் யாழ் மாவட்டத்தில் குடிநீர் இல்லாதவர்களுக்கான குடிநீரை நூறு சதவீதமாக பெற்றுக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் நிகழ்வில் நாடாளுமன்ற பிரதி குழுக்களின் பிரதி தலைவர் மாவட்ட பிரதி குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அங்கஜன் ராமநாதன் வடமாகாண ஆளுநர் திருமதி பி எச் எம் சால்ஸ் வடமாகாண பிரதம செயலாளர் சரத் பத்துல்ல மற்றும் யாழ் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் க மகேசன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட குழுவினர் கலந்து கொண்டுள்ளனர் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அரச பாதுகாப்பிலேயே உள்ளனர் அவர்களுக்கு ஏதாவது நடந்தால் அரசாங்கமே பொறுப்பு கூற வேண்டும் என நீதியமைச்சர் அலிசா பிரி தெரிவித்துள்ளார் அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில் உள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகள் தம்மை யாழ்ப்பாணம் சிறைக்கு மாற்றுமாறு தெரிவித்துள்ளனர் அவர்களின் கோரிக்கை தொடர்பில் பாதுகாப்பு தரப்புடன் கலந்துரையாடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ராஜ்யாத்தியான ஒரு <laughs> <laughs> இனப்படுகொலையை பிரித்தானியா ஒருபோதும் மறுக்காது என்று தமிழர்களுக்கான அனைத்து கட்சி நாடாளுமன்ற குழுவின் தலைவரும் கார்ஷல்டன் மற்றும் வெலிங்டனுக்கான உறுப்பினருமான எலியட் தெரிவித்துள்ளார்
தனியா தமிழர் கன்சர்வேட்டிவ் நடத்திய கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் பிரித்தானிய தமிழர் கன்சர்வேட்டிவ் நடத்திய கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டு பிரித்தானிய அமைச்சர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பிரித்தானிய வாழ் தமிழர்கள் பிரித்தானிய நாட்டிற்கு ஆற்றிய சேவைக்கு நன்றி தெரிவித்ததுடன் ஸ்ரீலங்காவில் உண்மை நீதி மற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றுக்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் அவர்கள் உறுதிப்படுத்தியிருந்தார்கள் பிரித்தானிய தமிழர் கன்சர்வேட்டிவ் தொடர்ந்து எட்டு வருடங்களாக இந்த மாநாட்டை நடத்தி வருகின்றது அந்த மாநாட்டில் தொடர்ந்து பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்சல்டன் ஸ்ரீலங்காவின் பொறுப்பு கூறல் மற்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட போர்க்குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக தடைகளை விதிப்பதற்கான தனது ஆதரவையும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார் சர்வதேச மன்றங்களில் ஸ்ரீலங்காவிற்கு எதிராக அழுத்தம் கொடுப்பதை ஒருபோதும் நிறுத்தக்கூடாது என மாநாட்டில் உரையாற்றிய வர்போட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டீன் ரசல் தெரிவித்துள்ளார் தமிழர்களுக்கு சுயாட்சி காணப்படாத நிலையில் பாதிப்பினை எதிர்நோக்கியுள்ளதாகவும் அந்த மக்கள் நீதி மற்றும் சுய நிர்ணயத்திற்கு தகுதியானவர்கள் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் சவேந்திர சில்வா போன்ற போர்க்குற்றவாளிகளுக்கு தடைகள் விதிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் இனப்படுகொலையை ஐக்கிய நாடுகள் சபை அங்கீகரிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ராஜபக்ச ஆட்சியின் கீழ் மனித உரிமைகள் விரைவாக தடுக்கப்படுவதையும் இராணுவ மயமாக்கல் மற்றும் பொறுப்பு கூறலை மாற்றியமைக்கப்படுகின்றமை குறித்து பார்னட்டின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தெரசா வில்லியர்ஸ் எச்சரித்துள்ளார் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஸ்ரீலங்காவின் சீர்திருத்த மறுப்பு தெளிவாவதாக வில்லியர்ஸ் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இரு வருடங்களாக மாணவர்கள் வீட்டில் இருக்கின்றனர் ஆசிரியர்கள் வீதியில் இருக்கின்றனர் இதுதான் இந்த ராஜபக்ச அரசின் பெரும் சாதனையும் நாட்டின் பெரும் வேதனையும் என பிரதான எதிர்கட்சியான ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று விசேட கூற்றொன்றை முன்வைத்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் எம்பி துஷார இந்துநீர் இன்று ஆசிரியர் தினம் ஆனால் ஆசிரியர்கள் வீதியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் எனவே ஆசிரியர்களின் போராட்டம் தொடர்பில் நாடாளுமன்றம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதனையடுத்து எழுந்து ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் எம்பி ரஞ்சித மத்திம பண்டார கடந்த இரு வருடங்களாக மாணவர்கள் வீட்டில் இருக்கின்றனர் ஆசிரியர்கள் வீதியில் இருக்கின்றனர் இருதரப்பினரின் பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த அரசிடம் தீர்வு இல்லை இதுதான் இந்த ராஜபக்ச அரசின் பெரும் சாதனையும் நாட்டின் பெரும் வேதனையும் மாணவர்களின் எதிர்காலம் வீணடிக்கப்படுகின்றது எனவே இது தொடர்பில் தீர்க்கமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக முப்பத்தி ஐந்தாவது பொதுப்பட்டமளிப்பு விழாவின் இரண்டாவது பகுதி இன்று நடைபெற்றது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சி ஸ்ரீ சர்குணராஜா தலைமையில் இந்த நிகழ்வு ஆரம்பமாகியுள்ளது யாழ் பல்கலைக்கழக கைலாசபதி கலையரங்கில் இடம்பெற்றுள்ள பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்வுகள் பல்கலைக்கழகத்தின் யூடியூப் மற்றும் முகப்புத்தக பக்கங்களினூடாக நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன இரண்டு அமர்வுகளாக இடம்பெற்றுள்ள இந்நிகழ்வில் சுமார் ஆயிரத்தி எழுநூறு பேரின் பட்டங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகள் இறுதி யுத்த காலத்தில் யுத்தத்தை நிறுத்தி தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனை அழைத்து செல்ல முயற்சித்த போது அதற்கு இலங்கை அரசு அனுமதிக்காமையின் காரணமாகவே ஐநா மனித உரிமைகள் பேரவையில் இலங்கைக்கு எதிராக சர்வதேச நாடுகள் செயற்படுவதாக அரசு தரப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்றில் நேற்று இடம்பெற்ற பெட்ரோலிய வளங்கள் சட்ட மூலம் தொடர்பான விவாதத்தில் உரையாற்றும் போதே அவர் இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகள் இறுதி யுத்த காலத்தில் பிரபாகரனை அழைத்து செல்ல முயற்சித்தார்கள் யுத்தத்தை நிறுத்தவும் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்கள் என கூறியுள்ளார் கிளிநொச்சியில் இன்றைய தினம் முன்னெடுக்கப்பட்ட விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கையின் போது பெண்ணொருவர் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தர்மபுரம் போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட கல்லாற்று பகுதியில் கடந்த நான்காம் திகதி இரு குழுக்களுக்கு இடையில் இடம்பெற்ற மோதலின் போது பொது பாதுகாப்பு கடமைகளுக்காக சென்ற போலீசார் மீது தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது குறித்த சம்பவத்தில் நான்கு போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் காயமடைந்திருந்தனர் இதனையடுத்து குறித்த குற்றச் செயலுடன் தொடர்புடையவர்களை கைது செய்யும் நோக்கில் இன்றைய தினம் விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது தர்மபுரம் போலீசார் மற்றும் ராணுவத்தினர் சிறப்பு அதிரடி படையினர் இணைந்து மேற்கொண்ட குறித்த சுற்றிவளைப்பில் எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அத்துடன் அனுமதி பத்திரமின்றி பயணிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள்கள் நான்கு மற்றும் ஒரு வாழ் இடியின் துப்பாக்கி ஒன்று சட்டவிரோத கசிப்பு பதினெட்டு லீட்டர் என்பன கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இதன்போது கசிப்பு விற்பனையில் ஈடுபட்ட பெண்ணொருவர் உள்ளிட்ட எட்டு பேரே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த விடயத்தை தர்மபுரம் போலீஸ் குற்றத்தடுப்பு பிரிவு பொறுப்பதிகாரி சிசர தெரிவித்துள்ளார் 
பெண்டோரா ஆவணங்கள் மூலம் பணத்தை மறைத்து வைத்துள்ள மேலும் பலரின் பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராஜித சேனாரத்ன தெரிவித்துள்ளார் கட்சி தலைவரின் அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் வைத்து அவர் இதனை கூறியுள்ளார் மேலும் தெரிவிக்கையில் கிடைக்கும் தகவலுக்கு அமைய சுமார் அறுபத்தி ஐந்து இலங்கையர்களின் பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன தற்போது வெளியிடப்பட்ட ஆவணங்களில் குறிப்பிட்ட கால வரையறை குறிப்பிடப்படவில்லை இதனால் எந்த காலத்தில் இந்த பணம் வெளிநாடுகளில் பாதுகாக்கப்பட்டது என்பதை கூற முடியாது எனவும் ராஜித கூறியுள்ளார் ரணசிங்க பிரேமதாச மற்றும் சந்திரிகா பண்டார்நாய்கா ஆகிய ஜனாதிபதிகளின் காலத்தில் நிரூபமா ராஜபக்ச மற்றும் அவரது கணவர் திருக்குமார் நடேசன் ஆகியோர் வெளிநாடுகளில் பணத்தை வாய்ப்பு செய்துள்ளதாக இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் நாமல் ராஜபக்ச கூறியுள்ளமை குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள ராஜித சேனாரத்ன வர்த்தகர் ஒருவர் எங்காவது பணத்தை வாய்ப்பு செய்தால் அதற்கு எப்படி நாட்டின் ஜனாதிபதி பொறுப்பு கூற முடியும் என தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை அரசாங்கம் கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் பதினொரு கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான பண நோட்டுகளை அச்சடித்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் பதவியேற்ற நாள் முதல் இன்று வரை பதினையாயிரம் கோடி ரூபாய் அச்சடித்திருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த மாதத்தின் முதல் நான்கு நாட்களில் மாத்திரம் இலங்கை மத்திய வங்கி பதினோராயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாவை அச்சடித்துள்ளது இதன்படி இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக அஜித் நிவாட் கப்ரால் பதவியேற்ற முதல் நாள் இதுவரை பதினையாயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் அச்சிடப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்காவின் மத்திய மற்றும் தென் மாகாணங்களின் முன்னாள் ஆளுநர் ரஜித் கீர்த்தி தென்னகோன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் இதுவரை இலங்கை மத்திய வங்கி ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாவை அச்சுட்டுள்ளது அரசின் நிதி செயற்பாடுகள் தொடர்பில் அல்லது பணம் அச்சுடுதல் தொடர்பில் பொருளாதார நிபுணர்கள் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அல்லது எதிர்கட்சியினரின் கவனம் இதுவரை திரும்பவில்லை என்று ரஜித் கீர்த்தி தென்னகோன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை அரசாங்கத்தின் அனாவசிய செலவுகள் அதிகரித்துள்ளன மறுபுறம் நாட்டின் வளங்கள் விற்கப்படுகின்றன வகை தொகையின்றி பணம் அச்சடிக்கப்படுகின்றது விவசாய உற்பத்திகளின்மை போதிய அளவு உரமின்மையால் பட்டினி நிலைமை உருவாகின்றது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீலங்காவின் பொருளாதாரம் அதல பாதாளத்தை நோக்கி செல்கின்றது என்று தனது அறிக்கையில் தெரிவித்ததற்கும் ரஜித் கீர்த்தி தென்னகோன் எல்லா நகரங்களிலும் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குவதற்கு மக்கள் வரிசையில் நிற்கின்றனர் என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இலங்கை மத்திய வங்கியின் புள்ளி விவரங்களின்படி இலங்கை மத்திய வங்கியின் திரைசேரி உண்டியல்கள் மற்றும் திரைசேரி பிணை முறியல்களின் முகப்பு பெறுமதி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி முதலாம் திகதி இருபத்தி நான்காயிரத்தி எழுபத்தி நாலு பில்லியன்கள் ஆகும் அது நேற்று ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது பில்லியன்களாக உயர்ந்துள்ளது இந்த காலப்பகுதிக்குள் இதுவரை இலங்கை மத்திய வங்கி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி சைபர் ஐந்து பில்லியன்களை அச்சுட்டுள்ளது இந்த செயற்பாடுகளால் இலங்கை பொருளாதாரம் நூலருந்த பட்டம் போல் ஆகியிருக்கிறது எனவும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிரேஷ்ட காவல்துறை அத்தியட்சர்களாக கடமையாற்றிய பெண்கள் மூவர் பிரதி காவல்துறை மா அதிபர்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர் சிரேஷ்ட காவல்துறை அத்தியட்சர்களாக கடமையாற்றிய ரேணுகா ஜெயசுந்தர நிசாந்தி ஜெயசுந்தர பத்மினி வீரசூரிய ஆகியோரை பிரதி காவல்துறை மா அதிபர்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இவர்கள் உடன் அமுலாகும் வகையில் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இலங்கையில் பெண் காவல்துறை அதிகாரிகள் பிரதி காவல்துறை மா அதிபர்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட முதலாவது சந்தர்ப்பம் இதுவாகும் மத்திய கலாசார நிதியத்தை மறுசீரமைப்பது தொடர்பான பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்ட ஐந்து பேரை கொண்ட குழுவின் அறிக்கை இன்று முற்பகல் அலரி மாளிகையில் வைத்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது புத்த சாசன சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சர் என்ற ரீதியில் பிரதமரின் ஆலோசனைக்கு அமைய இந்த ஐவரடங்கிய குழு நியமிக்கப்பட்டது கடற்றொழில் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் சுசந்த ககவத்த அவர்களின் தலைமையிலான இக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக முகாமித்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நிலூஷா பாலசூரிய பிரதமர் அலுவலகத்தின் சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் பிரியங்க நாணயக்கார தகவல் தொழில்நுட்ப முகாமித்துவ திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் எட்வர்ட் பீரிஸ் மற்றும் அத்திணைக்களத்தின் உதவி பணிப்பாளர் மதுசாணி வானசூரிய ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர் மத்திய கலாசார நிதியம் தொடர்பில் முழுமையான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு அது முழுமையாக மறுசீரமைக்கப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சுபீட்சத்தின் நோக்கு தேசிய கொள்கை திட்டத்திற்கு அமைய பயணித்து 
பிரதமர் அது தொடர்பாக பரிந்துரைகளை முன்வைப்பதற்காக குழுவை நியமித்திருந்தார் அதற்கமைய மத்திய கலாச்சார நிதியம் தொடர்பில் முழுமையான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு மறுசீரமைப்பதற்கான பரிந்துரைகளை உள்ளடக்கிய அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக குழு உறுப்பினர்கள் பிரதமரிடம் குறிப்பிட்டனர் இவ்வறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை செயற்படுத்துவதன் ஊடாக எதிர்காலத்தில் மத்திய கலாச்சார நிதியத்தை அதன் நோக்கங்களை அடையக்கூடிய செயற்திறன் மிக்க நிறுவனமாக மாற்ற முடியும் என பிரதமர் இதன்போது நம்பிக்கை வெளியிட்டார் அதற்கமைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகளை துரிதகதியில் செயற்படுத்துமாறு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பிரதமர் இதன்போது ஆலோசனை வழங்கினார்